Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati, ci avviciniamo alla Pentecoste e il Vangelo ci parla dello Spirito Santo, nello specifico del Paraclito. Gesù dice, se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre che vi mandi un altro Paraclito perché sia sempre con voi. Ma che significa Paraclito? Cosa ci dice sull'opera dello Spirito Santo nella nostra vita? Anzitutto Paraclito è un termine che viene dal greco, che significa chiamato vicino, e proviene dall'ambito forense. In latino lo traduciamo con advocatus, era l'avvocato difensore, che anticamente, nel mondo semitico e non solo, non parlava al posto dell'imputato, ma gli stava vicino, suggerendogli nell'orecchio le parole con cui difendersi dall'accusa. Poi il significato si è allargato anche a protettore, intercessore, soccorritore e consolatore. Questo ci dà lo sfondo per cogliere tre aspetti che nella prospettiva giovannea si intrecciano nel termine paraclito. Primo, lo spirito di Dio, il paraclito, è colui che si fa vicino per aiutarci. Egli è l'amore di Dio che è sempre a nostro favore e che viene in nostro soccorso. Egli ci suggerisce come rispondere, cioè ispira il bene da compiere. Muove dolcemente il nostro cuore verso la volontà del Padre, ma senza sostituirsi a noi. Egli ci consiglia, ma la decisione spetta a noi. Miei cari, ogni giorno siamo posti davanti a tante scelte da prendere piccole e grandi. Quante volte ci siamo chiesti e ora che faccio? Quale strada prendo? Che bello sapere che dal giorno del battesimo abbiamo in noi un maestro interiore pronto a illuminarci. Ma cosa è importante? Beh, è saper discernere, saper distinguere le sue ispirazioni dalle tentazioni, la sua parola dalle tante parole che riempiono la testa e il cuore. E per crescere nel discernimento è importante essere uomini e donne di preghiera, che meditano e vivono la parola del Signore, che vigilano sul proprio cuore e che si lasciano anche accompagnare da qualche guida saggia che li aiuti a discernere come lo Spirito parla al cuore. Secondo, il Paraclito, sin dai primi anni della Chiesa, specie durante le persecuzioni, è stato sperimentato come un avvocato difensore che interviene per difenderci, fortificandoci nella prova, suggerendoci come rispondere dinanzi alle persecuzioni. Gesù stesso disse, quando vi consegneranno nelle loro mani, non vi preoccupate di cosa dovrete dire, non sarete infatti voi a parlare, ma parlerà in voi lo spirito del Padre vostro. Pensate ai martiri di ieri e di oggi, chi ha dato loro la forza di dare la vita per testimoniare Gesù? Il Paraclito. Chi dà la forza a tanti fratelli e sorelle nella fede di rischiare la vita per andare a messa, per vivere onestamente, secondo il Vangelo, anche in situazioni avverse? Il Paraclito. Dunque, chi ti darà la forza per sopportare le incomprensioni, per portare avanti la tua vocazione? Chi ti darà la forza di testimoniare Gesù? Tra amici e colleghi, il Paraclito. Lui assiste e rafforza la Chiesa. Lui ti assiste e rafforza il tuo cuore. Ma non solo. Il Paraclito ci difende anche dal maligno. In ebraico Satan significa accusatore. È il capo d'accusa, l'opposto dell'avvocato difensore. Il maligno cerca di instillare nei nostri pensieri parole e ragionamenti accusatori contro Dio, contro gli altri e contro noi stessi, facendo leva anche sulle nostre ferite irrisolte, sulle nostre mancanze di autostima o sulle nostre convinzioni errate. Anzitutto il maligno cerca di accusare Dio, portandoti a pensare ad esempio «Ma come posso credere che mi ami? Con tutto quello che sto combinando e tutte queste sofferenze che mi arrivano addosso, ma tutte a me capitano, ma il Signore si è dimenticato di me». Ma è questo il ringraziamento per il bene che ho fatto? Non solo. Il maligno accusa interiormente gli altri. Ti porta a cercare sempre il colpevole, un carnefice. Quello ce l'ha con me. Mi ha detto questa parola. Non ha fatto questa cosa. 
è colpa sua se sto male. E poi mio padre non mi ha amato, mia madre non mi ha mai capita, mi hanno rovinato la vita. E quel collega, quel confratello, quella consorella è la fonte dei miei mali, se non ci fosse starei dieci volte meglio. Ma non solo, il maligno accusa anche noi stessi, alimentando pensieri tipo non valgo niente, faccio proprio schifo, non c'è un proposito che riesco a portare avanti, ma che serve mettermi in gioco, tanto non ce la faccio, è troppo difficile per me. Miei cari, sono esempi poveri, lo so, ma spero vi aiutino a capire che tanti nostri apparenti monologhi interiori possono essere in realtà dialoghi con l'accusatore, che si diverte a seminare in noi questi pensieri per alimentare in noi stati d'animo negativi, rabbie, frustrazioni, risentimenti e chi più ne ha più ne metta. Lo Spirito Santo è invece il paraclito, l'avvocato difensore, è colui che difende Dio, che cerca interiormente di convincerti dell'amore di Dio per te, che ti ricorda che tu sei prezioso per Lui, che la tua vita è importante per Lui, che ti ama di un amore immenso, che non ti molla neanche nella tua sofferenza e che se sta permettendo qualcosa nella tua vita è solo per un bene più grande. Il Paraclito è colui che difende gli altri dentro di te, che cerca di aiutarti a comprenderli per compatirli, che ti insegna ad averne misericordia, a saper giustificare, a saper andare oltre, a imparare ad accogliere l'altro nel suo limite. Il Paraclito è colui che ti difende da te stesso, da quelle accuse che ti inchiodano ai tuoi sensi di colpa, perché tu possa guardarti sapendoti figlio amato, figlia amata, aiutandoti a distinguere il peccato dal tuo valore. Il paraclito non ti inchioda alla colpa, ma muove il cuore a contrizione, perché provando dolore per il male commesso, tu possa lasciarti perdonare e rideciderti per il bene. Miei cari, si tratta di un'opera profonda dello Spirito di Dio che noi possiamo agevolare nutrendoci della parola di Dio per rispondere ad esempio ai pensieri con la parola e facendo appunto attenzione ai pensieri, ai sentimenti che coltiviamo cercando di alimentare quelli positivi. Infine, miei cari, Terzo punto, uscendo dal tempo delle persecuzioni, l'accento si sposta maggiormente sul concetto di consolatore, di fronte anche alle tribolazioni e sofferenze di ogni giorno. Il paraclito è il consolatore perché non ti lascia mai solo, ti consola. Perché vedete, senza la relazione con Dio siamo tutti profondamente soli. Per quanto cerchiamo di riempire la nostra vita di contatti sui social, di avere tante conoscenze, buoni amici, di avere molte cose da fare, nulla può riempire quel senso di vuoto che portiamo dentro. Solo lo Spirito di Dio ci può consolare, stare con noi, anzi essere in noi, colmando con la sua presenza la nostra solitudine. Ricordiamolo, se abbiamo un cuore rivolto al Signore non siamo mai soli e se la malattia ti consuma, se la morte ti sembra prossima, se sperimenti il vuoto di una delusione o di una persecuzione ricordalo, non sei solo. Sin dal giorno del battesimo viene un dolce consolatore dell'anima, che viene a consolarti per renderti a tua volta strumento di consolazione per gli altri. Proprio come ha detto San Paolo, benedetto sia Dio che ci consola in ogni nostra tribolazione perché anche noi possiamo consolare a nostra volta gli altri. Ricordo a tal proposito una testimonianza molto forte. A una donna morì il figlio giovane, era all'obitorio, disperata, arrabbiata, distrutta dal dolore. A un certo punto un'altra donna le si fa vicino, col volto rigato dalle lacrime, e in silenzio le pone una mano sulla spalla. «Ma chi sei? Che vuoi? Tu non puoi capirmi!» le disse. Ma questa donna, presala per mano, la conduce davanti a un'altra salma, 
era suo figlio, anch'egli giovane, anch'egli deceduto da poco. Allora l'altra donna, vedendola soffrire con compostezza e al vederla prendersi cura di lei nel medesimo dolore, le chiese «Ma come fai?» E questa donna, in silenzio, sollevò la mano, mostrandole il rosario che stringeva e che stava pregando. Cari fratelli e sorelle, quanta bellezza apporta lo Spirito Santo nella vita di chi gli apre il cuore, di chi lo invoca e lo segue. Che questo ospite dolce dell'anima possa davvero trovare spazio in ciascuno di noi, perché crescendo nell'intimità con Lui possiamo vivere secondo l'amore e sperimentare la sua consolazione in ogni nostra tribolazione. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.